Cześć, tu Radek z kanału Autostrady Polska. W dzisiejszym odcinku omówię siódmą część ciekawostek związanych z drogami, które można spotkać w naszym kraju. Będą to ciekawe i nietypowe pomniki i instalacje, które można spotkać przy polskich drogach. W województwie dolnośląskim we Wrocławiu przy Placu Strzegomskim znajduje się bardzo ciekawa instalacja. W miejscu tym znajduje się największa rzeźba miejska w Polsce, a nazywa się Pociąg do Nieba. Instalacja składa się z prawdziwego parowozu TY2-1035 oraz fragmentu torów. Jego wysokość to 21 metrów. Dzieło to odsłonięto w październiku 2010 roku. Instalacja robi ogromne wrażenie. Również w województwie dolnośląskim w Bolesławcu, o którym wspominałem już podczas czwartej części ciekawostek, Znajduje się rondo, na którym umieszczony jest dzbanek wykonany z ceramiki. Miasto to słynie właśnie z ceramiki i taką nietypową rzecz widzimy na jednym z rond. W województwie kujawsko-pomorskim w gminie Nieszawka Wielka znajduje się wioska Cierpice. We wsi tej w roku 1992 miał miejsce ogromny pożar. Na pamiątkę tego wydarzenia w środku lasu stoi pomnik po pożarze lasu. W województwie lubelskim, w gminie Opole Lubelskie, znajduje się miejscowość Emilicin. We wsi tej, w roku 1978, podobno wylądowało UFO. Wydarzenie to widział miejscowy rolnik. Wklejam zdjęcie, gdzie można przeczytać informację o tym wydarzeniu. Na pamiątkę ustawiono taką nietypową instalację. W Szczebrzeszynie, mieście położonym przy drodze krajowej nr 74, na zachód od Zamościa znajduje się ciekawy pomnik. W centrum miasta, gdzie jak pisał Jan Brzechwa, chrząszcz brzmi w Trzcinie, w Szczebrzeszynie, na rynku stoi pomnik chrząszcza. W województwie lubuskim, w gminie Wschowa, przy drodze Wschowa Osowa Sień, znajduje się pomnik byka na wysokim cokole. Byk ten to Buchaj Ilon. Pomnik wybudowano w roku 1982. Byk ten odznaczył się nieprzeciętną płodnością w Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej we wsi Osowa Sień, która znajduje się w pobliżu. W województwie łódzkim w Łodzi w dzielnicy Redkinia znajduje się nitpowa instalacja. Otóż na skrzyżowaniu ulic Redkińskiej z Aleją Kardynała Stefana Wyszyńskiego są tory tramwajowe, a na nich dwa koła i oś informujące nas, że kiedyś właśnie tutaj po tej ulicy jeździł tramwaj. W województwie małopolskim, w gminie Gdów, znajduje się wioska Hucisko. We wsi tej znajduje się kilkunastometrowe krzesło, które powstało w celu upamiętnienia Tadeusza Kantora. Ta wykonana z betonu rzeźba znajduje się tuż przy domu artysty. Natomiast w Krakowie, niedaleko ulicy Zakopiańskiej, tuż przy centrum handlowym na rondzie, znajduje się maszyna parowa napędzana węglem. Maszynę wykonano ponad 90 lat temu w Polsce. Pracowała przy budowie dróg od okresu międzywojennego. W województwie mazowieckim w gminie Halinów znajduje się wioska Budziska. Idąc ulicą Kruczą na jednej z posesji stoi król Juliana. Wysokość konstrukcji wynosi ponad 6 metrów. Natomiast w Warszawie niedaleko dworca Warszawa Zachodnia na jednym z rąd znajduje się oś z kołami pociągu. W województwie opolskim w mieście i gminie Ozimek na dwóch rondach znajduje się instalacje dinozaurów. Stoją one tutaj, ponieważ w Krasiejowie koło Ozimka znajduje się park dinozaurów. Na terenach dzisiejszego Krasiejowa istniały kiedyś bagniste tereny, które stanowiły idealne środowisko do życia tych zwierząt. Dzięki temu Krasiejów stał się rajem dla paleontologów i miłośników prehistorii. Odkryto tu skamieniałe kości licznych okazów. W województwie podkarpackim, w centrum Rzeszowa, znajduje się pomnik czynu rewolucyjnego. Został odsłonięty w roku 1974. Od początku budził wiele kontrowersji. Kojarzony jest z oślimi uszami lub narządami płciowymi kobiet. W województwie podlaskim, przy drodze krajowej nr 8 Białystok Augustów, znajduje się gmina i miejscowość Korycin. W samym centrum znajduje się pomnik truskawki. Okolice Korycina to zagłębie truskawkowe, a w samej wsi od 2008 roku 
Organizowane są tradycyjne ogólnopolskie dni truskawki. W województwie pomorskim w Rumi znajduje się bardzo nietypowa instalacja. Otóż przy samej drodze krajowej numer 6 znajduje się 12-metrowa żyrafa wykonana z wikliny. Wysokość żyrafy robi ogromne wrażenie. Żyrafa stoi przed wejściem do sklepu niedaleko KFC. W województwie śląskim znajduje się miasto Rybnik. W mieście tym jest ponad 40 rond. Na niektórych z nich są bardzo nietypowe instalacje. Możemy tu spotkać bejsbolistę, drzewo, żużlowców. Na rondzie Meksyk jest kaktus. Na rondzie gotartowickim jest instalacja nazywana ulotność. Oraz wiele innych. W Chorzowie natomiast, w samym centrum miasta, na rondzie Królewskiej Huty, znajduje się młot hutniczy. Mierzące 3 metry wysokości urządzenie parowe wyprodukowano w roku 1960. Młot do początku XXI wieku pracował na terenie byłej huty Batory. Urządzenie zostało efektownie podświetlone. Eksponat nawiązuje do hutniczej przyszłości Chorzowa. W województwie świętokrzyskim znajduje się miasto Stomporków. Jadąc drogą krajową nr 42 przez centrum miasta widzimy kilkumetrowy kaloryfer. Duży żeliwny kaloryfer ma za zadanie przypominać świetność stomporkowa z czasów, gdy tamtejsza odlewnia żeliwa produkowała aż 96% grzejników w Polsce. Natomiast w mieście Starachowice w siedmiu punktach miasta możemy natknąć się na ustawione samochody ciężarowe marki Star. Ciężarówki były produkowane w Starachowicach w latach 1948-2006. W województwie warmińsko-mazurskim przez gminę Lisbark Warmiński przechodzi droga krajowa nr 51. Jadąc nią w miejscowości Miłogórze na wzgórzu istnieje instalacja z napisem Miłogórze do złudzenia przypominającą napis Hollywood. W województwie wielkopolskim w mieście Kleczew, o którym była już mowa w odcinku o ciekawostkach drogowych, przy drodze wojewódzkiej nr 264 znajduje się wielka koparka czerpakowa. Maszyna ma 34 metry długości i 15 metrów wysokości. Waży około 300 ton. Maszyna rozpoczęła pracę w 1965 roku. Przez 45 lat pracy zebrało po drodze ponad 2,5 miliona metrów sześciennych nadkładu z nadwęgla i wydobywając prawie 57 milionów ton węgla. W województwie zachodniopomorskim znajduje się gmina Biesiekiesz. Przy samej drodze krajowej nr 6 we wsi Biesiekiesz na 9-metrowej nodze stoi prawie 4-metrowy ziemniak. Jest tutaj od 1983 roku i uwiecznia fakt, że gmina Biesiekiesz opiera swoją gospodarkę na ziemniakach. Ten sam ziemniak znajduje się również w herbie gminy. Jeśli w Twojej okolicy znajdują się ciekawe pomniki i instalacje, to napisz mi w komentarzu. Nowe obiekty zostały już dodane do mapy. Link w opisie filmu oraz w pierwszym komentarzu. Dziękuję Paweł za pomoc. Dziękuję wymienionym osobom i urzędom za pomoc w realizacji filmu. I na koniec ciekawostka tym razem ze świata. W 2018 roku w Indiach odsłonięto największy pomnik świata. Jest to statua jedności. Pomnik przedstawia wicepremiera Indii i zarazem jednego z liderów hinduskiego ruchu niepodległościowego. Wysokość budowli to 182 metry. Jeśli spodobał Ci się mój film, zasubskrybuj mój kanał, daj łapkę w górę oraz napisz komentarz, co Ci się podobało lub nie. Dziękuję.